Safi bana ni time nyingine poa kabisa tuna connect hapa double updates mimi naitwa Mr. Double J kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa bana star choka kukwambia asante wewe ambaye siku zote tunakuwa pamoja kupitia ulimwengu wa siasa lakini kwa wale ambao tunakutana for the first time that's kwa mara ya kwanza cha kwanza na kukaribisha au tunakukaribisha cha pili Tunaomba kabisa ujiunge na familia hii yetu lakini cha tatu nitakuelekeza ni namna gani unatakiwa kujiunga ni rahisi kabisa unachotakiwa kufanya ni kusubscribe to alafu mengine makubwa yatafuata kumbuka ukisubscribe utakuwa umejipa nafasi fulani poa na nzuri ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati anyways hapa chini kwenye sehemu ya comments pia ni chie bendera ya nchi yako na maanisha kwamba niambie tu unanifuatilia kutoka nchi gani au sehemu gani that's kama uko hapa plus 254 and uh, kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana kuna kitu ambacho nataka nianze kwa kusema nasema hivi sasa hivi Raila pamoja na timu yake ya Azimio I think hawatakiwi kutarajia chochote positive kutoka kwa William Samoe Ruto pamoja na timu yake hiyo ya Kenya Kwanza. Kwa sababu sasa hivi tunavyozungumza ni wiki mbili. Raila aliwapa nafasi nyingine nzuri sana. Trust me ilikuwa ni nafasi nyingine nzuri sana na kama haukuwahi gundua mimi nitakwambia nita mara ya kwanza kabisa um, amesitisha au amesimamisha uh, maswala ya maandamano Raila Odinga alimpa William Samoe Ruto nafasi nyingine na nafasi ilikuwa ni ya kuongea You understand ilikuwa ni mazungumzo kwamba tuelewane na kuna vipengele fulani ambavyo Raila Odinga tayari alikuwa shamwambia Uh, William Samoe Ruto kwamba mimi hizi ukifanya then i think tunaweza tukaelewana you understand akawa ametaja hapo issue ya uh, IBC akataja uh, gharama ya maisha unanielewa eh na vitu kama hivyo but sama haikuwa main sana yes ilikuwa lakini haikuwa kubwa sana kama ulifuatilia utagundua haikuwa kubwa sana so hapo tayari Raila alishaona kwamba okay naweza nikarudi steps zingine nyuma. Sawa, najua watu wanatamani huyu mtu aondoke mimi nichukue. Lakini ilipofikia inawezekana nikapiga steps zingine nyuma kidogo tu. Tukaelewana vitu vingine ambavyo vinaweza pia vikafanya labda mwananchi na yeye aenjoy unaelewa lakini sasa baada ya kuelewana na Raila akasimamisha mpaka maandamano wakaanza kuonyesha dalili za kutotaka kujihusisha na mazungumzo ambayo tayari wao wenyewe ndio walitisha understand in fact baadaye baada ya William Samoruto kuongea sasa unajua siku ambazo zikuwa zinafuata i think regardless kawa wameanza kama kum Sijui ni kumfanyia nini William Samuel Ruto. Sijui tamu gani nzuri nitatumia lakini ni kama kumkufisha roho kwamba usiongee na huyo mtu atakuja kutuharibia ama ukiongea naye ukikaa naye mimi sitakuwa. Si mnakumbuka kuna kipindi kama walikuwa Mlima Kenya ikawa Rigadi anasema mimi ukikuwa naye sitakuwa au tutakuacha kusupport na nina vitu kama hivyo. So I think Ruto kutokana na uoga ambao pia amewekewa pale as akaamua okay sawa inabidi sasa na mimi nikata nikatai mambo yake mwisho siku tukangoja tukangoja ikawa umetoa timu fulani ambayo wewe mwenyewe ukiangalia automatic hawakuwa wanaonekana serious unaendelea mtazamaji wangu and watu wengi wakaona hata timu yenyewe ya azimio ikawa inasema ah, if you guys are not serious then it's okay tunaweza kuachana nayo na sisi turudi street kwa sababu inaonekana hamtaki kutusikiliza unanisoma mtazamaji wangu so walipewa wiki mbili sasa hivi tunavyozungumza ni, taya, ni, ni, ni tayari wiki mbili ya matatu hivyo tangu maandamano inasimamishwa ni kama wiki tatu sasa hivi tunazungumza you understand but hawajaonyesha hawajaonyesha moral ya kuzungumza ya kuingia kwenye mazungumzo kwamba tutengeneze hapa hii vizuri pale hii vizuri but sasa mimi kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba uh, there is no need azimio kutarajia let's them do what they can do 
Yaani mimi na, naweza nikamwambia Raila sasa wewe na timu yako fanyeni mnachotaka kufanya au ambacho mnaweza mkafanya. Isiweza kama mnaachana nayo inabidi muachane nayo. Kama mtaendelea nayo inabidi muendelee nayo. Yaani wafanye sasa hivi wana, wanavutaka yani. Lakini sio kusubiri mtu atafanya kitu fulani. They won't do anything. Time itakuwa inaendelea kusonga, watakuwa wanaendelea kuongea vibaya and watu wanakufa roho na hawa watu yani people doesn't like this government. Watu hawapendi serikali hii hapa. Na ilipofikia watu sasa ndo wanaboeka zaidi. Unajua advantage moja ambayo nayo Raila Odinga ni kwamba vitu havimwendei ha, vizuri William Samoe Ruto. Unanielewa? Things are not working on his side. Kabisa yani ukiangalia anajaribu ku bei ya unga inakataa bei ya mafuta inakataa gharama ya maisha inakataa unanielewa inakataa kabisa so kwa upande wake ana mzigo mzito sana lakini angalia kwa upande huu mwingine uh, Rail Odinga anaendelea kadri siku zinavyozidi kusonga anaendelea kupata support ya watu sasa ku, ku, mimi kitu ambacho na, naona ni kwamba itakuwa vigumu Raila kuachana nayo hata kama nilikuwa nasema kama anataka kuachana nayo sawa tu but it will be very difficult kwa sababu timu unayoiona ya azimio sasa hivi ndo kabisa wamekuwa strong kulingana na namna ambavyo tunaona vitu fulani kutoka kwa serikali ya William Samoe Ruto uongo kibao yani mambo ni mengi tu hakuna kitu ambacho tunaweza tukaweka hivi kawa straight a a ukijaribu kuifuatilia lazima unaona ina dodge inaenda yani azina hii haipo haipo straight kabisa mtazamaji wangu na ndio maana hapo mimi ninakwambia kuna advantage kubwa sana kwa upande wa Raila kwa sababu yeye ndo ana support ya watu unaelewa so yeye kabisa ndo natakiwa kupambana zaidi sasa. Awakai chini wanga. Najua ni watu wajanja ni watu ambao wana experience kwenye siasa. Vitu kama hivi sio mara ya kwanza vinatokea. Vishai kutokea na najua lidil nayo vizuri kabisa hata kwa watu wakali hata zaidi ya William Samoe Ruto. So I'm 100% sure kwamba anaweza akatafuta mbinu ya kudeal nayo. Wakati hao wanafikiria aweze kadil nao then yeye yeah, anatakiwa kutafuta mbinu na najua ana mbinu ya kudeal na hawa watu. You understand? So hapa Ruto Ruto ameambiwa na uh, Raila Odinga vizuri kabisa kwamba Ruto you may have weakened parliament you may have weakened parliament captured state institutions co-opted judiciary to consolidate power Unanipata but power ultimately belong to the people and demanding direct accountability Raila amemwambia point nzuri sana hiyo point ya akili kabisa kwamba inawezekana umeoa hizo sekta zote ili kupe nguvu ya kuendelea kukaa pale like uonekana wewe uonekane wewe ni legit wewe ndo unatakikana pale na vitu kama hivyo lakini ukweli wa mambo ni kwamba hii power ni ya watu na hawa watu wanaruhusiwa kuitafuta kitu ambacho ni chao kwa mfano kama serikali yako wana uwezo wa kukutoa ndo kitu ambacho Raila anajaribu kumwambia very simple and clear inawezekana unacheza na timu zote uko nao vizuri kabisa unakula nao na enjoy nao lakini ujue kabisa hapa kuna wananchi ambao wanaruhusiwa wana kutafuta hiyo power ambao wewe unachezea Unaelewa? Si kama unanipata. So Ruto ikawa na mjibu kwamba I will not entertain any attempts by opposition to bargain for cooperation coalition or handshake government witnessed in previous administrations. Unaona reasoning yao? Sio reasoning ambayo mnaweza mkakaa chini mka discuss like hapa anaongelea nini? Wajua kama point ya Raila kuna vitu vya kuongelelea and kuna vitu na yani unaongelelea na unaviona sio kuongelelea na uoni kitu ambacho unakizungumzia na like judiciary simekuwa captured polisi koti sijui nini hizo mnaziona na same IBC si zimekuwa captured ni ukweli like ni ukweli okay power belongs to who si ni watu ukweli ama uongo si ni hapa anachokizungumzia eti hata entertain sijui atem za kufanya nini yani reasoning yao yani niki si nitasemaje lakini ni kama ni ya kitoto kitoto fulani like hawataki kuona bigger picture yani wao wanaonaga handshake yani mimi huaga nashindwa sana kuelewa sometimes William Samoru kwa nini anaonaga tu hiyo handshake 
au nagi kwenye kushirikiana. Yaani kabisa kabisa anaonaga hiyo handshake. Unaelewa? Anaonaga ni handshake. Hawajawahi kuwa na kitu kingine. Kalozo pia kanamwambia Ruto kwamba we have insisted on an extra parliamentary process in a view of structures of the uh, of debate in parliament. We will therefore not participate in any such parliamentary process. Nye wenyewe mmekuwa mkiwasikiliza hawa watu especially mtu kama Rigathi aki muongelesha Raila kama mtoto mdogo kwamba oh bendeni muongee na ichungwa oh sijui utanipata sijui wapi status nimekaa oh sijui yani jamaa amekuwa kitupa tupa tu midomo left right and center unani unanielewa lakini sasa <laughs> mwisho siku anaambiwa point ambayo ina make sense tukiwa parliament kwa mfano acha nikupe mfano nzuri tukiwa hata parliament bishop mgani atakuja parliament kwa sababu azimio anataka hivi kama inawezekana of which inawezekana then pande zote ziitwe kabisa kila mtu anasikiliza hapa tunafanya hapa hapa yani tunashirikiana tukiwa sote lakini hawataki hivyo wanataka ni wao wao parliament sema ambapo wanajua vizuri wana nguvu ya kupitisha ya kusimamisha na ya kufanya chochote ambacho wanataka kufanya unanipata kwa nini hawatafuti fair ground yani una, kwa nini una insist tuchezee kwenu Yes ni mfano mzuri. Azimio wanaomwambia a a tuchezee pale ambapo mimi sina watu, wewe hauna watu kule. Sehemu ambapo ni wazi kila mtu anakuja kuona mechi and everything inakuwa kama ilivyokuwa hapo, kama inavyotakiwa kukuwa hapo. Wewe una insist tuchezee kwao kwako. Na unajua vizuri parliament ni wewe umekamata. So una expect sisi to trust vipi mtazamaji wangu. Unaelewa? But the same same guys akina hapa Gladys Jusholei wanazungumzia issue ya handshake usiku mchana handshake handshake hawanaga reason nyingine ni handshake waga wanaongelelea so it's it's time i think washapewa muda wa kutosha wamekataa kabisa ku i think wamekataa kabisa kushirikiana na azimio kwenye mazungumzo so what next ni Raila fanye kitu ambacho anaweza akafanya pamoja na timu yake ili wapate kitu ambacho anakitafuta it's that simple maoni yako ni gani tupia hapa chini kwenye sehemu ya comments na kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati bye bye